రౌండ్ రాబిన్ సిపియూ షెడ్యూలింగ్ ఎల్గోరిథమ్ ఈ ఎల్గోరిథమ్ క్రైటీరియా వచ్చేసరికి టైం క్వాంటమ్ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా ఇంత టైం క్వాంటమ్ అని చెప్పి ఇస్తారనమాట దాని బేసిస్ మీద ప్రియంటివ్ మోడ్లో మనం వర్క్ చేసి ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఈ ఎల్గోరిథంలో కూడా టర్న్ అరౌండ్ టైం వెయిటింగ్ టైం రెస్పాన్స్ టైంకి సేమ్ ఫార్ములాస్ ఎక్కడైతే మోడ్ ప్రియంటివ్ ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా మనం రెస్పాన్స్ టైం ఫైన్ చేయాలి మన కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ప్రాసెసెస్ ఇచ్చారు వాటి అరైవల్ టైమ్స్ బర్స్ టైమ్స్ ఇచ్చారు అండ్ మనం ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ ఫైన్ చేయాలి ఈ ఎల్గోరిథంలో మనం ఏ ప్రాసెస్నైనా ఫస్ట్ రెడీ క్యూలోకి తీసుకొస్తాము అండ్ రెడీ క్యూలోకి ప్రాసెసెస్ వచ్చిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్ మనం వాటిని రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తాము ఎంతైతే టైం క్వాంటమ్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారో అన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం వరకు అది సిపియూ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది అనమాట రెడీ క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్రాసెస్నైనా ఫస్ట్ ర్యామ్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్లోకి తీసుకురావాలి ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా దాని బర్త్ టైం ఎంత ఉన్నా సరే టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం వరకు మాత్రమే రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది మళ్ళీ రెడీ క్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే దాని ఆర్డర్ వస్తుందో మళ్ళీ అప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చి రిమైనింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒక ప్రాసెస్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తే అది కేవలం టూ యూనిట్స్ వరకు మాత్రమే చేసుకోగలుగుతుంది మళ్ళీ ఇంకేమైనా బర్త్ టైం రిమైనింగ్ ఉంటే అది మళ్ళీ రెడీ క్యూలోకి వెళ్ళి బ్యాక్ రావాలన్నమాట అది టైం క్వాంటమ్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాము ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అరైవల్ టైమే మళ్ళీ మనం చేయాలి ఇక్కడ అరైవల్ టైం వచ్చేసి ఫస్ట్ జీరో దేనికి ఉందో చూద్దాము జీరో ఉంది పీ వన్కి ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ రెడీ క్యూలోకి పీ వన్ ఎంటర్ అవుతుంది ముందు రెడీ క్యూలోకే ఎంటర్ చేయాలి ఏదైనా తర్వాత రన్నింగ్ క్యూలోకి తీసుకురావాలి ఇంకా ఏవైనా ప్రాసెసెస్ జీరో ఎత్త అరైవల్ టైం దగ్గర వస్తున్నాయేమో చూడండి లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా పీ వన్ని రన్నింగ్ స్టేట్లోకి పంపించేయచ్చు ఫ్రమ్ జీరో టు టూ పీ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో పీ వన్ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసాం ఎందుకంటే పీ వన్ టర్న్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీ టూ ఎందుకు పీ టూని తీసుకున్నామంటే జీరో టు టైం మధ్యలో వన్ దగ్గర పీ టూ ఎంటర్ అయింది అండ్ టూ దగ్గర పీ ఫోర్ ఎంటర్ అయింది త్రీ ఫోర్ ఇంకా టైం లైన్ దగ్గర రాలేదు కాబట్టి ఇవేవి ఎంటర్ అవ్వలేదు సో ఫస్ట్ వన్ దగ్గర పీ టూ అరైవ్ అయింది కాబట్టి పీ టూని ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసాం రెడీ క్యూలోకి దెన్ పీ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి పీ ఫోర్ ఇంకా పీ వన్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు టూ ఎగ్జిక్యూషన్స్ మాత్రమే అయ్యాయి ఇంకా టూ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి ఆ టూ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పీ వన్ కూడా మళ్ళీ రెడీ క్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో జీరో టూ టూ పీ వన్ అయిన తర్వాత టూ టూ ఫోర్ వచ్చేసి పీ టూ ఎంటర్ అవుతుంది సో టూ టూ ఫోర్ పీ టూ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసుకుంది కాబట్టి పీ టూ ఫైవ్ నుంచి త్రీకి డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే టూ అయిపోయాయి ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా రెడీ క్యూలో ఇక్కడ కూడా రెడీ క్యూలో పీ టూని క్యాన్సిల్ చేసాం ఎందుకంటే పీ టూ టర్న్ అయిపోయింది నవ్ ఎట్ ఫోర్ ఫోర్ దగ్గర చూసుకునే కంటే ముందు త్రీ దగ్గర పీ ఫైవ్ ఎంటర్ అయింది అండ్ ఫోర్ దగ్గర పీ త్రీ ఎంటర్ అయింది సో వాటిని ఫస్ట్ రెడీ క్యూలోకి ఎంటర్ చేద్దాం త్రీ ఫస్ట్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ సో త్రీ దగ్గర పీ ఫైవ్ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ పీ ఫైవ్ని దెన్ ఫోర్ దగ్గర పీ త్రీ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ పీ త్రీని తర్వాత ఇంకా పీ టూ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ పీ టూని రెడీ క్యూలో పెట్టామన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ P4 ఫోర్ ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెడీ క్యూ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలి కాబట్టి పీ ఫోర్ ఎంటర్ అవుతుంది సో పీ ఫోర్ వచ్చేసి ఫోర్ టు సిక్స్ టూ యూనిట్స్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే టైం క్వాంటమ్ టూ కాబట్టి ఒకవేళ క్వశ్చన్లో టైం క్వాంటమ్ త్రీ ఫోర్ అలా ఇస్తే త్రీ యూనిట్స్ వరకు అంటే జీరో టు త్రీ త్రీ టు సిక్స్ సిక్స్ టు నైన్ అలా చేయాలి సో ఇక్కడ పీ ఫోర్కి ఇంకా ఫోర్ యూనిట్స్ మిగిలి ఉంటాయి టూ యూనిట్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి సిక్స్ టు ఎయిట్ అండ్ ఇప్పుడు అరైవల్ టైమ్స్ అన్నీ అయిపోయాయి ఫోర్ దగ్గరే అన్నీ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇంకా తర్వాత నుంచి ఏవైతే ఇలా మనకి రిమైనింగ్ మిగులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆర్డర్లో ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫోర్ టు సిక్స్ పీ ఫోర్ అయిపోయింది కానీ ఇంకా ఫోర్
P1 executions complete IAE, Kabati, 2M out in the Kada, Inka remaining M on AM level, 2 units could complete this one, and now it becomes 0. P1 so, work complete guy pain. So process 1 and the termination state look well put in. Now, uh, 8 to 10 which is P5 enter out. Now, in the P1 chance I pay in the then next to the P5 a Kabati, P5 enter out in 8 to 10. So P5 which is 3 units only. So 3 all I am out in the 1 unit out in the country 2 units complete chess come Kabati. Now 10 to 12 which is Inka P5 units Migilun, 1 unit Migilun in the Kabati, Malli P5 me ready Q look enter chair. Now P5 complete type in the P5 Tarvata Manki ready kilo on the NT P3. So 10 to 12 of chess manam P3 nantra shayali. In P5 in cancel chess P3 in cancel chess 10 to 12 type in cover. Now P3 of chess are key. 2 units nunchi 0 units. I put in the country than you could 2 units. I could complete chess only. Now Inka malli manam P3 in enter chayam in the country P3 complete chases kundi termination state look well put in 0 in and the termination to well put in now at 12 malli manaki P2 enter out in 12 to 14 P2 enter I the 3 l 1 out in the co 2 units I pay inka 1 unit migilundi and at the one water so p2 ki inka 1 unit migilundi kavati malli manam p2 ni ready q look enter shayali and next p2 i pay indi so cancel it out now p4 p4 na enter chastam sixteen work and P4 chessy 4 nunchi 2 out on So after inka P4 key executions on my cabati P2 Tarvata Malli Manam P4 ni into jail ready Q loki. Then I pray in the P4 I pray in the now P5 turn P5 which is up to 18. Uh -huh. P5 choose kunte manaki one unit te undi. so eighteen work even though time quantum of chessy two I nasare sixteen nunchi seventeen work the thies kuntum CP one e process nunchkuni execution complete chess termination state look pump it chas than mata. So up to sixteen to seventeen matrame P5 process and the running queue lo and seventeen ikada seventeen the gra P5 one edi zero kelpotundi. And now P5 turn I pay in the next to chessy P2. You could P2 choose kunte one unit te only. So mali 17 to 18 chess to non matter. P2 one edi and P2 turn kuda I pay in the this will also become zero. And then P4 turn. So P4 chessy 18 to 20 then executions chess kuni. 0 lock well put in so any processes 0 state lock well and every process is in termination state right now if you want to make a chart and the complete get draw chases on the gun chart me reference the pet corner the table the features quality we know and I'm on a previous video look check good not to run a completion time alone a rally down and she turn around time formula you share salon a fine chairly and waiting time response time and me when I'm choosing shortest remaining time first algorithm low response time choose on kota ga and it could go to alone a evaluate table of values so children completion time of process p1 process p1 and in the 0 to 2 okay Oka sar execute in a gani complete P1 and the zero epida in the R time enter shell and matter. You P1 is choose kunte six to eight enter in a pudu are the two ninja zero kel in the cavity. So eight will be its completion time. So alane remaining processes ki goda jar to check shelly. It is preemptive mode cavity. So P2 or chessariki. Uh, 2 the enter in the 4 the complete chess kundi and again 
లాస్ట్లో సెవెంటీన్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి ఎయిటీన్ దగ్గర దాన్ని కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని జీరో స్టేట్కి వెళ్ళింది కాబట్టి పీటూకి కంప్లీషన్ టైం అనేది ఎయిటీన్ అవుతుంది అనమాట సేమ్ వే పీ త్రీకి వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ దగ్గర అది జీరో స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది సో ట్వెల్వ్ అలా కంప్లీషన్ టైం అన్ని ప్రాసెసెస్కి ఎంటర్ చేసాము అండ్ నౌ టర్న్ అరౌండ్ టైం ఫైన్ చేయడానికి సేమ్ కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరైవల్ టైమ్ ఇస్ ద ఫార్ములా సో ఎయిట్ మైనస్ జీరో వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ జీరో ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ వచ్చి సెవెంటీన్ అండ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వంటీ మైనస్ టూ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్టీన్ అండ్ నా వెయిటింగ్ టైం టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బర్స్ టైం ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఫోర్ అండ్ సెవెంటీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్ ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ త్రీ లెవెన్ యూనో షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ అల్గోరిజంలో ఎలా ఫైన్ చేసామో అలానే రెస్పాన్స్ టైం అనేది ఫైన్ చేయాలి ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి సిపియు ఫస్ట్ టైంలో నుంచి అరైవల్ టైంని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మనం చూస్తే పీ వన్ ప్రాసెస్కి సిపియు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసరికి జీరో సో జీరో మైనస్ జీరో సిపియు ఫస్ట్ టైం అంటే అది సిపియులోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏ టైం దగ్గర అయితే ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో అది సిపియు ఫస్ట్ టైం అవుతుంది సో పీ వన్ వచ్చేసి జీరో దగ్గర ఫస్ట్ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి జీరో విల్ బీ ఇట్స్ సిపియు ఫస్ట్ టైం సో జీరో మైనస్ అరైవల్ టైం ఆఫ్ పీ వన్ ఇస్ జీరో జీరో అండ్ పీ టూ వచ్చేసరికి టూ దగ్గర ఫస్ట్ ఎంటర్ అయింది సో టూ మైనస్ వన్ వచ్చేసి వన్ అండ్ పీ త్రీకి వచ్చేసరికి పీ త్రీ ఫస్ట్ టెన్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది సో టెన్ విల్ బీ ఇట్స్ సిపియు ఫస్ట్ టైం టెన్ మైనస్ ఫోర్ అరైవల్ టైం అనమాట సిక్స్ అవుతుంది అండ్ పీ ఫోర్ వచ్చేసి సో అలానే పీ ఫోర్కి పీ ఫైవ్కి కూడా రెస్పాన్స్ టైమ్స్ రాసేసాము నా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం అండ్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అన్నారు కాబట్టి సమేషన్ ఆఫ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్స్ ఫైన్ చేయాలి అంటే అన్నీ యాడ్ చేయాలి అన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఆ యాడ్ చేసిన సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ వేస్తాము జనరల్గా మనం యావరేజ్ ఎలా ఫైన్ చేస్తామో అలానే ఇక్కడ కూడా ఫైన్ చేస్తాము అండ్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం కూడా అంతే సమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ వేస్తాము విచ్ విల్ బి నైన్ సో దట్స్ ఇట్